அனைத்து நண்பர்களுக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் நாம இன்னைக்கு ஆகஸ்ட் இருபத்தி நாலு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுல என்னமாதிரியான முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் மட்டும் இருக்குன்னு நாம பார்க்காம அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல் புக் கண்டென்ட் அப்புறம் அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அப்புறம் ப்ரீவியஸ் டேல நாம என்னெல்லாம் படிச்சோம் அப்படின்ற ரிவிசன் சிசன் எல்லாத்தையும் தாங்க ஹோலிஸ்டிக்கா நம்ம கிளாஸஸ்ல டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் வாங்க இன்னைக்கு ஆகஸ்ட் இருபத்தி நாலுல என்னமாதிரியான தகவல்கள் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் அதற்கு முன்னால என் நண்பர்களுடைய ரிவிஷன் ஹேபிட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணும் விதமாக கனெக்ஷன் கரண்ட் அஃபயர்ஸ் அப்படின்றது எவ்ரி டே பார்ப்பது வழக்கம் முக்கியங்களா நேற்று நாம என்ன படிச்சோமோ அது சார்ந்து இங்க மூன்று இமேஜஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மூன்று இமேஜஸ் சார்ந்து நாம என்ன படிச்சோம் அப்படின்றத வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க என் நண்பர்கள் கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க வாங்க இன்னைக்கான முதல் டாபிக் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இன்னைக்கான முதல் டாபிக் நாம பாக்குறதுக்கு முன்னால என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா இஸ்ரோவுக்கு ஒரு மாசான வாழ்த்துக்களை சொல்ல போறோம் ஓகேங்களா அப்போ இந்தியர்களுடைய உழைப்பு விடாமுயற்சி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இஸ்ரோ ரொம்ப அழகா நேத்து வந்து செஞ்சு காட்டியிருக்காங்க ஓகேவா சந்திராயன் மூன்று நிலவின் தென் துருவத்துல ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா பிளேஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஓகேவா அது சார்ந்துதான் நாம இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா முதல் கேள்வியை பார்க்க போறோம் இந்த முதல் கேள்வி எது சார்ந்து அப்படின்னா இந்திய விண்வெளி திட்டங்கள் சார்ந்து அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஓகேவா அப்ப இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க தமிழர்களும் இந்திய விண்வெளி திட்டங்களும் கொஞ்சம் ஸ்லைட் இந்திய விண்வெளி திட்டங்களும் சொல்லிட்டு தவறான இணையை காண்க அப்படின்னு விண்வெளி திட்டங்கள் திட்ட இயக்குநர்கள் ஒன்னு மட்டும் இருக்குறாங்க அப்போ சந்திராயன் ஒன்னுடைய திட்ட இயக்குநர் யாரு மகிழ்ச்சாமி அண்ணாத்துறை அவர்கள் அப்ப அவங்க எந்த மாவட்டத்தை சார்ந்தவங்க கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தை சார்ந்தவங்க ரொம்ப கரெக்டா தான் பொருந்திருக்கு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் சந்திராயன் மூன்று அதற்கு யாரு திட்ட இயக்குனர் வீரமுத்துவே விழுப்புரம் மாவட்டத்தை சார்ந்தவங்க ரொம்ப கரெக்டா தான் பொருத்தப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன சந்திராயன் இரண்டு இதற்கு யாரு திட்ட இயக்குனர் வனிதா முத்தையா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க சென்னையை சார்ந்தவங்க ஓகேவா அப்ப இங்க சிவதானு பிள்ளை சாருடைய பெயர் இருக்கா அப்ப இது தவறு அப்படின்னு தெரியும் சரி நெக்ஸ்ட் கிரியோஜனிக் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கே அதற்கு நம்பி நாராயண் கொடுத்திருக்காங்களே அப்போ சந்திராயன் மூன்றுல கிரியோஜனிக் என்ஜின் திரவ எரிபொருள் தான் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்த திரவ எரிபொருள் பயன்படுத்துவதற்கு இஸ்ரோவுக்கே வந்து ஒரு முன்மாதிரியா இருந்த ஒரு விஞ்ஞானி தான் தம்பி நாராயணன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்ப இவங்க வந்து நாகர்கோவில் மாவட்டத்தை சார்ந்தவங்க இதுவும் சரியா தான் இருக்கு ஓகேவா அதற்கப்புறம் மங்கள்யான் திட்டம் இந்த மங்கள்யான் திட்டத்திற்கு திட்ட இயக்குநராக இருந்தவங்க அருணன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க அப்ப இவங்க எந்த மாவட்டத்தை சார்ந்தவங்க திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சார்ந்தவங்க ஓகேங்களா சிவதானு பிள்ளை சார் அப்படின்றவங்களும் விண்வெளி திட்டங்கள் எல்லாம் ஈடுபட்டவங்க தான் டிஆர்டிஓல பணி புரிஞ்சவங்க சோ அவங்களும் விஞ்ஞானி தான் ஓகேங்களா அவங்களும் நாகர்கோவில் மாவட்டத்தை சார்ந்தவங்க தமிழகத்தை சார்ந்தவங்க சோ அதையும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ராக்கெட் சயின்ஸ் அப்படின்றத நம்ம படிச்சோம் ஓகேங்களா அதாவது பள்ளி குழந்தைகளுக்கு ஆஹ் ராக்கெட் சார்ந்த அறிவியல்களை அதாவது விடுமுறை காலகட்டங்கள்ல சொல்லி கொடுத்து அவங்கள வந்து என்ன பண்ணாங்க ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய விண்வெளி மையத்துக்கெல்லாம் கூட்டி போறதுக்காக உறுதுணையாக ஒரு ப்ராஜெக்டே வந்து தமிழ்நாட்டில் பண்ணாங்கல்ல அவங்க தான் சிவதானு பிள்ளை சார் ஓகேங்களா அதையும் நாம ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டாச்சு ஸோ நாம இங்க என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழர்கள் தான் மேஜரான இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷனுடைய திட்டங்களுக்கு திட்ட இயக்குநராக செயல்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து நம்ம ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக பார்த்தாச்சு ஓகேங்களா அப்ப தப்பானது ஆப்ஷன் மூணு மட்டும் தப்பா இருக்கு ஓகேங்களா இப்ப ஏன் தப்பு அந்த இடத்துல வனிதா முத்தையா அப்படின்ற பர்சனாலிட்டி வந்திருந்தா மிகவும் சரி ஓகேங்களா இப்ப நாம இங்க என்ன பார்த்திருக்கோம் தமிழர்களும் இந்திய விண்வெளி திட்டங்களும் சார்ந்த விவரங்கள் பார்த்திருக்கோம் ஓகேவா சரி இது சார்ந்து வேற என்ன தகவல்கள் எல்லாம் இருக்குன்னு பாக்கலாமா இப்ப நம்ம சந்திராயன் மூணு வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா லான்ச் பண்ணதுனாலதான் இந்த கேள்வி நம்ம பாட்டிருக்கோம் அப்ப அதுல சந்திராயன் மூன்றுக்கான திட்ட இயக்குனர் பெயரும் இருக்கு ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்த விஷயம் என்ன பார்க்கலாம் தற்பொழுது நிகழ்ந்தவை என்ன அப்படின்னா சந்திராயன் மூன்று விண்கலம் நிலவின் தென் துருவத்துல ரொம்ப வெற்றிகரமாக தரை இறக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா அடுத்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா உம் சிறப்பு நிகழ் நிலவில் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்ட நான்காவது நாடு இந்தியா அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகே உலக அளவுல இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரஷ்யா அதாவது முதல்ல சோவியத் யூனியன் ரஷ்யான்றதுக்குள்ள அந்த ரஷ்யா அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கா அதுக்கப்புறம் சைனா அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகேவா அப்போ நம்ம நான்காவது நாடுன்னு சொல்றாங்க இவன் இதுல இன்னொரு சிறப்பு இருக்கு தென் துருவத்துல லேண்ட் பண்ணதுல இந்தியா தான் முதல்ல உலகத்துல அப்படின்னு சொல்
இதெல்லாம் ப்ராஜெக்ட் பெரிய ப்ராஜெக்ட்ல இங்கெல்லாம் நம்ம டேட்டோட ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்ப டேட்டுன்னு பார்க்கும் பொழுது அக்டோபர் இருபத்தி இரண்டு சந்திராயன் ஒண்ணு ஜூலை இருபத்தி இரண்டு என்னது சந்திராயன் ரெண்டு ஜூலை பதினாலு சந்திராயன் மூன்று இதுல ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கும் இங்க டுவெண்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுக்கும் அடுத்து ஜூலை மாசம் இந்த செகண்ட் ரெண்டுக்கும் இதையே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மூணையுமே ஒப்புமைப்படுத்தி படிக்கும் பொழுது ஓகேங்களா அடுத்து என்ன சொல்றாங்க ராக்கெட் எந்த ராக்கெட்ல சந்திராயன் ஒண்ணு எவனாங்க பிஎஸ்எல்வி சி லெவன் அப்படின்ற ராக்கெட்ல ஏவுனாங்க அதுக்கப்புறம் சந்திராயன் ரெண்டு சந்திராயன் மூணு ரெண்டுமே வந்து எல்பிஎம் மார்க் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த ராக்கெட்ல தான் ஏவப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேங்களா அப்போ ஒவ்வொரு இதுக்கும் நிதி ஒதுக்கீடு அப்படின்றது எவ்வளவு பண்ணாங்க சந்திராயன் ஒண்ணுக்குல ரொம்ப கம்மி தான் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து கோடி தான் ஓகேங்களா அப்போ சந்திராயன் ரெண்டுக்கு அறுநூத்தி நாலு கோடி சந்திராயன் மூன்றுக்கு அறுநூத்தி பதினைந்து கோடி ஓகேங்களா சரி அடுத்த என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா தொழில்நுட்பம் இப்போ என்ன மாதிரியான விஷயங்களை பயன்படுத்துறாங்க எப்படி பிளேஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா சந்திராயன் ஒண்ணு பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆஹ் நிலவின் சுற்றுவட்ட பாதையில தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆராயணும் நிலவா அப்படின்னு தான் நினைச்சாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அப்ப அப்துல் கலாம் சார் எல்லாம் இருந்தாங்கல்ல சோ அப்ப சொன்னாங்க இல்ல நிலவுலயே நம்ம பிளேஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க எப்படி பிளேஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நிலவு இருக்கு அப்படின்னா நிலவுல வந்து ஒரு பொருளை வந்து தூக்கி போட்டுருது அப்ப நிலவுல போய் ஒரு பொருள் கீழே விழுந்துரும் அந்த பொருள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நிலவை பற்றின விவரங்கள் எல்லாம் ஆராய்ந்து கொடுக்கும் அப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி பிளேஸ் எல்லாம் பண்ணல ஓகே சந்திராயன் மூணு வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் கரெக்டா கொண்டு போய் லேண்ட் பண்ணிருக்கோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் சந்திராயன் ஒண்ணு பண்ணல அப்ப அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி இல்ல டூ தௌசண்ட் எயிட் காலகட்டத்துல என்ன பண்ணோம் தூக்கி கொண்டு போய் போட்டுட்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அதுதான் என்ன பண்ணுச்சு நிலவுல நீர் இருக்கு அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் ஆய்வு செஞ்சு கொடுத்தது ஓகேங்களா அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி தான் பண்ணோம் முதல்ல சந்திராயன் ஒன்னப்போ அப்ப சந்திராயன் மூணப்ப இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம் கரெக்டா சுற்றுவட்ட பாதையில போய் கரெக்டா போய் லேண்ட் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா லேண்ட் ஆகி அதுக்குள்ள இருந்து என்ன பண்ணுது ரோவர் அப்படின்றது வெளியே வருது சோ இவ்வளவு பெரிய விஷயம் சந்திராயன் மூணு பொறுத்த வரைக்கும் அப்ப சந்திராயன் மூணுல ஆர்பிட்டர் சுற்றுறது அதுக்கப்புறம் லேண்டர் பிளேஸ் ஆகுறது பிளேஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதுக்குள்ள இருந்து ஒரு உளவி அதாவது ரோவர் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஓகேங்களா லேண்டர் வந்து விக்ரம் சொல்லுவோம் ரோவர் வந்து பிரக்யான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதே விஷயம் தான் நம்ம சந்திராயன் டூல பண்றதா இருந்தோம் ஆனா சந்திராயன் டூ ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அதுல ஒன்னே ஒன்று மட்டும் பாஸ் ஆயிடுச்சு ஆர்பிட்டார் அப்படின்றது மட்டும் பிளேஸ் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா அப்போ இந்த ஆர்பிட்டாரை தான் இப்ப லேண்டரோட கனெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றது நம்ம படிச்சோம் ஓகேங்களா ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல அடுத்த விஷயம் வேற என்ன சொல்றாங்க இப்ப தொழில்நுட்பம் ஆய்வுகளும் எரியப்பட்டது எது சந்திராயன் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்ப சந்திராயன் மூணை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்பிட்டர் லேண்டர் ரோவர் மூன்றுமே சக்சஸ்ஃபுல் அடுத்து வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு பாக்கலாமா தற்பொழுது இஸ்ரோ தலைவர் அப்ப இருக்கக்கூடியவங்க எஸ் சோம்நாத் அவர்கள் பத்தாவது இஸ்ரோவின் தலைவர் அப்படின்னு தெரியும் ஓகேங்களா அப்ப சந்திராயன் ரெண்டு ஏவும் பொழுது இஸ்ரோவின் தலைவராக இருந்தவங்க கே சிவன் அப்படின்றவங்க இருந்தாங்க அப்ப சோம்நாத் அவர்கள் வந்து திருவனந்தபுரத்தை சார்ந்தவங்க கே சிவன் அவர்கள் கூட தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவங்க தான் ஓகேங்களா அடுத்து இப்ப உங்களுக்கான கேள்வி ஓகேங்களா இப்ப இந்த இடத்துல நான் என்ன கேட்க போறேன் அப்படின்னா இஸ்ரோவுடைய தலைவர் சந்திராயன் டூக்கும் நான் சொல்லிட்டேன் சந்திராயன் ஆஹ் த்ரீக்கும் நான் சொல்லிட்டேன் சந்திராயன் ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல நான் ஏவனோம்ல அப்ப வந்து இஸ்ரோவின் தலைவரா யார் இருந்தாங்க அப்படின்றது நீங்க சொல்லணும் இது உங்களுக்கான கேள்வி ஓகேங்களா ஏன்னா சந்திராயன் ஒன்னு வந்து சக்சஸ்ஃபுல் தான் ஓகேங்களா அதனால அதை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்த விஷயம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா சோம்நாத் சார் வந்து இப்ப வந்து பிரஸ் மீட்ல கலந்துக்கும் பொழுது என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்களுடைய இஸ்ரோவுடைய அடுத்த கட்ட பணி என்ன அப்படின்னா நாங்க சூரியனை ஆராய்வு செய்ய போறோம் அப்ப அதற்கான மிஷனுடைய பேர் என்ன ஆதித்யா எல் ஒன்னை வந்து நாங்க வரக்கூடிய செப்டம்பர்ல ஏவுறது தான் முடிவு பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னோம் செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ஆதித்யா எல் ஒன் அப்படின்ற மிஷன் வந்து நாங்க கையில் எடுக்க போறோம் அப்படின்னு ஆதித்யாவுக்கு <laughs> மைய பகுதியில சூரியன் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வெப்பமான எரிவாயுக்களால் ஆன பந்து போன்ற அமைப்புடையது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ மஞ்சள் நிற குறு நட்சத்திரம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதனுடைய ஈர்ப்பு சக்தியானது முழு அமைப்பையும் அதனுடன் ஈர்த்து மிகப்பெரிய கோளிலிருந்து மிகச்சிறிய விண்வெளி சிதைவுகள் வரை அதன் வட்டப்பாதையில் இயக்க வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் என்ன சொன்னாங்க சூரியனில்
பூமியில என்ன வாயு அதிகமா இருக்கும்னு சொல்லணும் ஓகேவா சூரியன்ல வந்து ஹைட்ரஜன் அதிகமா இருக்கு இருபத்தி ஏழு புள்ளி நாலு சதவீதம் ஹீலியம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சதவீதம் இதர வாயுக்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம பூமியில மேஜரா என்ன வாயு அதிகமா இருக்கும்னு நீங்க சொல்லணும் ஓகேவா சரி அடுத்து உருவம் மற்றும் தூரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா சூரியன் வந்து அதோடைய ரேடியஸ் சொல்றாங்க ஆரம் அப்படின்னா ரேடியஸ் அப்போ இந்த ஆரம் வந்து ஆறு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி எட்டு கிலோமீட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இது வந்து புவியோட கம்பேர் பண்றாங்க புவியுடன் மிகப்பெரிய பருமன இது கொண்டிருக்கு ஒரு சூரியனுடைய பருமன் அப்படின்றது மூணு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஆறு பூமிக்கு சமம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகேவா அப்ப எவ்வளவு பெருசுன்னு பாருங்க ஓகேவா ஒரு சூரியன் கொள்ளளவை நிரப்ப ஆஹ் ஒண்ணு புள்ளி மூணு மில்லியன் புவிக்கோள்கள் தேவை அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப ஒரு சூரியனுக்குள்ள ஒண்ணு புள்ளி மூணு மில்லியன் புவிக்கோள்களை உள்ளடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவா அப்போ சூரியன் ரொம்ப 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 பெருசு சோ அந்த சூரியனை பத்தி ஆய்வு செய்வதற்காக இப்ப நாம என்ன பண்ண போறோம் ஆதித்யா எல் ஒன் அப்படின்றது செப்டம்பர் மாசம் எவருதா இருக்கும் மின்கலம் ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரங்களா இருக்கு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இஸ்ரோ சார்ந்து ஒரு கேள்வி தான் ஓகேங்களா அப்ப இதுல என்ன பாக்குறோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இஸ்ரோ இத்திட்டத்தை செயல்படுத்தியது ஏவப்பட்ட களத்தின் வேற என்ன திட்டம் அப்படின்றது தெரியும் உள்ள அப்போ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒன்பம் அப்படின்ற நிறுவனத்துக்கு ஆஹ் முப்பத்தி ஆறு செயற்கைக்கோள்களை ஒரே விண்கலத்துல ஏறி கொடுத்தாங்க ஓகேவா அப்போ அது எந்த ராக்கெட் மூலமாக ஏவப்பட்டது அப்படின்றத இந்த கேள்வியோட சாராம்சம் ஓகேங்களா பாதி வந்து நிறைவு பெறாம இருக்கு அப்போ இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா எல்விஎம் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுங்க இப்ப நாம பார்த்தோம் இல்ல சந்திராயன் மூன்று எல்விஎம் த்ரீ மூலமா தானே ஏவப்பட்டது அதே எல்விஎம் த்ரீ மூலமாக தான் இந்த முப்பத்தி ஆறு சாட்டலைட்டை ஏவி கொடுத்தாங்க ஒன்பது நிறுவனத்துக்கு ஓகேங்களா சரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வேற என்ன விவரங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்றது பாக்குறது முன்னாடி வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் கிட்ட சொல்லிடுறேன் ஆஹ் மறந்துடாதீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல வந்து இந்த கிளாஸஸ்க்கான பிடிஎஃப் அப்படின்றது ப்ரொவைட் பண்றோம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஆஹ் அது போக நம்ம கிளாஸஸ் மறந்துடாதீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க நண்பர்களே உங்களுடைய சப்போர்ட் அப்படின்றது நாளடைவில் ரொம்ப 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 கம்மியா இருக்கு ஸோ ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஸோ என் நண்பர்கள் என்னைய கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணா மட்டும்தான் எனக்கும் கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும் இல்ல அடுத்தடுத்த கிளாஸஸையும் நானும் எஃபெக்டிவா கொடுக்க முடியும்ல ஸோ பிளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்க மறந்துடாதீங்க லைக் பண்ணிடுங்க கமெண்ட் பண்ணிடுங்க ஷேர் பண்ணிடுங்க முக்கியமா நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கக்கூடிய பர்சனாலிட்டிஸ் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுங்க ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்து என்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்கான நாட்டின் சிறந்த திட்டத்துக்கான விருதினை பெற்ற நிறுவனம் எது அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா இப்ப இதற்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஐசிஎஃப் இன்டெகிரேட்டட் கோச் ஃபேக்டரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அதாவது ரயில் பெட்டிகளை தயாரிக்கக்கூடிய தொழிற்சாலை தான் ஐசிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஐசிஎஃப்க்கு தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்கான நாட்டின் சிறந்த திட்டத்திற்கான விருது கிடைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேங்களா ஏன் வந்தே பாரத்திற்கு தேவைப்பட்ட ரயில் பெட்டிகள் எல்லாம் தயாரிச்சு கொடுத்ததுனால இந்த ஐசிஎஃப் நிறுவனத்துக்கு இந்த விருது கொடுத்திருக்காங்க ஓகேவா அப்ப மேற்கூறிய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்ல வருது ஐடியா போர்ஜ் அப்படின்றது நாம படிச்சோமா படிச்சோம் கல்லூரியில தொடங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் இன்னைக்கு பங்கு சந்தையில வந்து உள்ள நுழையக்கூடிய பெரிய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனமாக பார்க்கப்படுது இந்தியாவிலேயே ஓகேங்களா மகாராஷ்டிராவை பேஸ் பண்ணி தொடங்கினவங்க வந்து ஐஐடி பாம்பேல தான் தொடங்கினாங்க அந்த மாணவர்களால் தொடங்கப்பட்டது ஓகேங்களா அப்ப இந்த நிறுவனம் வந்து எதையும் சார்ந்தது அப்படின்னா ட்ரோன் ட்ரோன் நிறுவனம் ஓகேங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம படிச்சோம் ஓகேங்களா ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டாச்சு அடுத்த விஷயம் ஜென் நோவா அப்படின்றது ஜென் நோவா அப்படின்றது நம்ம படிக்கலையே அப்படின்னா படிச்சோம் பூனால இருக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் என்ன மருந்து தயாரிச்சாங்க அப்படின்னா ஒமிக்ரான் வைரஸிற்கு எதிராக ஜெம்போவாக் ஓம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முதல் எம்ஆர்என்ஏ வைரஸ் இந்தியாவால் உள்நாட்டிலே தயாரிக்கப்பட்ட முதல் எம்ஆர்என்ஏ வேக்சின் ஆக பார்க்கப்படுது ஒமிக்ரான் வைரஸுக்கு எதிராக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த ஜென்னோவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆஹ் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனத்தால ஓகேங்களா பூனால இருக்கு அடுத்த விஷயம் சுலப் இன்டர்நேஷனல் இது வந்து ஒரு தொண்டு நிறுவனம் ஓகேங்களா இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஏழை எளிய மக்களுக்கு சிறந்த குடிநீர் கிடைக்கணும் கல்வி கிடைக்கணும் பர்டிகுலரா இவங்க எஃபெக்டிவா ஒர்க் பண்ணது இந்த ஸ்வச் பாரத் திட்டத்திற்கு மூலமாக நிறைய பேருக்கு
பவுண்டர் யாரு இந்த தொண்டு நிறுவனத்தை உருவாக்கின பர்சனாலிட்டி யாரு அவர் இயற்கை இதுனதுனாலதான் நம்ம சுலப்ப இன்டர்நேஷனல் சார்னே படிச்சோம் ஓகேங்களா இவன் நம்ம பிரதமர் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் எல்லாம் அவருடைய இறப்புக்கு இரங்கல் தெரிவிச்சிருப்பாங்க சோ அந்த பர்சனாலிட்டியோட பேரை நீங்க சொல்லணும் இதுதான் உங்களுக்கான கேள்வி ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரங்கள் எல்லாம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் இது சார்ந்து நாட்டின் சிறந்த திட்டத்திற்கான விருது வந்து ஐசிஎஃப் பெற்றிருக்காங்கல்ல டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி தேர்டுக்கு சோ இது சார்ந்தா நம்ம பார்க்க போறோம் அப்ப ஐசிஎஃப் தேர்வானதற்கு காரணம் என்ன இந்தியாவின் முதல் அதிவேக ரயில் தொடர்பான வந்தே பாரத் ரயில தயாரிச்சு கொடுத்ததுனால அந்த நிறுவனத்துக்கு இந்த விருது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா அப்ப விருது வழங்கியது நித்தி ஆயோக் நிறுவன இயக்குனர் விஜயகுமார் அப்படின்ற பர்சனாலிட்டி தான் இந்த விருது கொடுத்திருக்காங்க ஓகேவா அப்புறம் விருது வழங்குவது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இந்திய திட்ட மேலாண்மை நிறுவனம் தான் இந்த விருது வந்து கொடுப்பாங்க ஆண்டுதோறும் இந்த விருது அப்படின்றது கொடுக்கப்படும் இந்தியாவின் சிறந்த தொழில்நுட்பத்திற்கு இந்த விருது அப்படின்றது கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க ஓகேவா அப்போ கூடுதலாக தேர்வான விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இந்தியாவில் ஒரு அஞ்சு விஷயங்கள் தேர்வாயிருக்கா அதுல ரொம்ப ஃபேமஸான விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது உள்நாட்டு விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல் ஐ என் எஸ் விக்ராந்த் அப்படின்றது தயாரிக்கப்பட்டதுல அதற்கு வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த விருது அப்படின்றது கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ரெண்டாவது விஷயம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா உலகின் மிக உயரமான ரயில் பாலம் செனாப் ரயில் பாலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஜம்மு காஷ்மீர்ல இருக்கு சோ அதை கட்டமைச்சவங்களுக்கும் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா அடுத்த விஷயம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா விருது வழங்கும் விழா இணையவழி மூலமாக தற்பொழுது நடைபெற்றதுனால நாம் இந்த விஷயம் சார்ந்து படிச்சிருக்கோம் தமிழ்நாட்டில் ஐசிஎஃப் இருக்கிறதுனால அதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரங்கள்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரயில் போக்குவரத்து பர்டிகுலரா தமிழ்நாடு பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா அப்ப இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க தெற்கு ரயில்வேயின் தலைமையகம் சென்னை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அப்ப தெற்கு ரயில்வேல் உள்ளெடுக்கின விஷயங்கள் என்னென்ன தமிழ்நாடு கேரளா புதுச்சேரி கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேசம் போன்ற பகுதிகள்லாம் தெற்கு சதன் ரயில்வேஸ்க்குள்ள வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேங்களா அப்போ இந்த தமிழ்நாட்டுடைய இருப்பு பாதையின் நீளம் என்ன சொல்றாங்க ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க கிட்டத்தட்ட அறுநூத்தி தொண்ணூறு ரயில் நிலையங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்த விஷயம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இது முக்கியமான நகரங்கள்ல இணைக்கக்கூடிய ஒரு வசதி படைத்த போக்குவரத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்ப சென்னை கோயம்புத்தூர் ஈரோடு போன்ற நகரங்கள்லாம் இணைக்குது அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க சென்னையில் புறநகர் ரயில் போக்குவரத்து மற்றும் பறக்கும் தொடர்ந்து ஓகேங்களா தொடர்ந்து திட்டம் இந்த ரெண்டுமே வந்து அங்க அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மே இரண்டாயிரத்தி பதினேழு முதல் பாதாள ரயில் இயக்கத்துடன் இப்போக்குவரத்தை விரிவாக்கம் செய்து வருகிறது அப்படின்னு சொன்னா சதன் ரயில்வேஸ்ல என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அது பர்டிகுலரா தமிழ்நாட்டுல அப்படின்னு விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரங்கள்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு டிஎன்பிசி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஓகேங்களா அப்ப இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க மிகப்பெரிய தொழிற்சாலைகள் தொழில் நிறுவனங்கள் சார்ந்து ஒரு கேள்வி ஓகேங்களா இப்ப மெட்ராஸ் ரிஃபைனரிஸ் லிமிடெட் மெட்ராஸ் சுத்திகரிப்பு நிலையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுன்னு கொடுத்திருக்காங்கல்ல இது சரியா அப்படின்னு கேட்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ஓகேங்களா அது தப்பா இருக்கு வருஷம் அதுக்கப்புறம் பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல் லிமிடெட் அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல இது எந்த வருஷம் கொண்டு வரப்பட்டது பாரத் பெல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுல வந்து ஓகேங்களா அடுத்த விஷயம் என்ன இருக்கு மெட்ராஸ் பெர்டிலைசர் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இது எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்டரி திருச்சிராப்பள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இது கரெக்ட்னு இந்த கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க ஆனா இதுவும் கூட நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தான் சொல்ல வருது ஓகேங்களா இது கொஞ்சம் மட்டும் நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்னால நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியாது ஆனா அவங்க ஆன்சர்ஸ் வந்து ஆயுத தொழிற்சாலை திருச்சிராப்பள்ளி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி அப்படின்றது குறிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஆனா இது கொஞ்சம் எனக்கு கன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இல்லாம இருக்கு ஒருவேளை உங்களுக்கு இதுல ரொம்ப தெளிவு இருந்ததுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரங்கள் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மத்திய அரசு கல்வி வாரியங்களில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் கொண்டு வரப்பட்ட சீர்திருத்தத்தில் சரியானவை என்ன அப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போர்டு சிலபஸ்ல படிப்பாங்க சிபிஎஸ்இ படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்ககிட்ட சில சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வந்திருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி போர்ல அதை இம்ப்ளிமெண்ட
பொது தேர்வு அப்படின்றது வைக்க போறாங்க ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இருந்து அதுக்கப்புறம் புதிய பாடத்திட்டம் சிலபஸும் மாறப்போகுது புதிய புத்தகமும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இஷ்யூ பண்ண போறாங்க இந்த சீர்திருத்தமும் கொண்டு வராங்க இதுவும் சரிதான் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் மூன்று மொழி பாடம் பயில வல்லது அப்படின்னு சொன்னாங்க பயில்வது அப்போ மூன்று மொழி பாடம் யாரு படிக்கணும் மூன்று மொழி பாடம் லாங்குவேஜ் மூணா அப்படின்னா ஒன்பது பத்தாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மூன்று மொழிகள் கற்றுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு மொழி அந்நிய மொழிகளா இருந்தாலும் இரண்டு மொழிகள் இந்திய மொழிகளை பயிலணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா இந்த சீர்திருத்தமும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி போர்ல இருந்து கொண்டு வர போறாங்க யாரெல்லாம் படிக்கணும் சென்ட்ரல் போர்ட் சிலபஸ் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இதெல்லாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ மாணவர்களுக்கு ஆறு பாடங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆமா ஏன் ஆறு பாடம் அஞ்சு பாடம் தானே ஆறு பாடம் ஏன்னா ஒரு பாடம் வந்து மொழி பாடம் எக்ஸ்ட்ரா வருது ஓகேங்களா அப்போ அந்நிய மொழிகள் பாடம் ஒரு பாடம் படிச்சாலும் இன்னொரு பாடம் வந்து இந்திய மொழிகள் சார்ந்து ஒரு பாடம் படிக்கணும் ஒன்பதாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மூன்று மொழி பாடம் தேர்வு செஞ்சாங்கன்னா பதினொன்னாம் வகுப்பு பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இரண்டு மொழி பாடங்கள் தேர்வு செய்யணும் அதுல ஒன்னு வேற்று மொழியா இருக்கலாம் ஒன்னு இந்திய மொழிகள்ல ஒன்னு இருக்கணும் ஓகேவா அப்ப இந்த நான்கு சீர்திருத்தங்களுமே அறிமுகப்படுத்துறதா முடிவு பண்ணியிருக்காங்க மத்திய அரசு கல்வி அமைச்சகம் ஓகேங்களா அதனால கல்வி வாரியத்துக்கள்ல பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல கொண்டுவரப்படிய சீர்திருத்தங்களாக பார்க்கப்படுது ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரங்கள்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அறிவிப்பு வெளியிட்டது யாரு மத்திய கல்வி அமைச்சகம் தான் வெளியிட்டு இருக்காங்க புதிய பாடத்திட்டம் கொண்டு வர போறோம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க பிளஸ் டூ பொது தேர்வில் ரெண்டு தேர்வு வைப்பதற்கான காரணம் என்ன மாணவர்கள் தேர்விற்கு நன்கு தயாராவதற்கு அது உதவிகரமாக இருக்கும் சொல்றாங்க ஏன்னா சிலபஸ் கம்மி ஆயிடுல பாதி சிலபஸ் தானே படிக்க போறாங்க ஒரு தேர்வுக்கு மாணவர்களின் புரிதலையும் அது ஆய்வு செய்ய நிறைய ஆய்வு செஞ்சு படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வேற என்ன சொல்றாங்க மொழி பாடங்கள் தேர்வு பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பாடம் தேர்வு செய்யணும் ஒன்னு இந்திய பாடம் அதுக்கப்புறம் நைன்த் டென்த் மாணவர்கள் மூன்று பாடம் தேர்வு செய்யணும் ரெண்டு இந்திய பாடங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க கலை மற்றும் உடற்கல்வி பாடங்கள் அப்படின்றது கட்டுத் தருவாங்க ஆனா அது வந்து தேர்வுகளாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்சிஆர்டி மேம்படுத்திய பாட புத்தகங்கள் அப்படின்றது நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த என்சிஆர்டி அந்த அமைப்பு வந்து இப்ப வந்து டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி போருக்கான பாட புத்தகங்கள்லாம் ரெடி பண்ணிட்டாங்க கல்வி அமைச்சகத்திடம் அதை ஒப்படைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேங்களா தற்போது மத்திய கல்வி அமைச்சரா விளங்கக்கூடியவங்க யாரு தர்மேந்திர பிரதான் அப்படின்ற பர்சனாலிட்டி இருக்காங்க அப்படின்னு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரங்கள்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு புக் கண்டென்ட் பார்க்க போறோம் இந்த புக் கண்டென்ட்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சுதந்திரத்திற்கு பிறகு கல்விக் கொள்கைகள் வந்ததுல அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல தான் முதலாவது தேசிய கல்விக் கொள்கை அப்படின்றது கொண்டு வரப்பட்டதுன்னு சொல்றாங்க அப்ப அந்த தேசிய கல்விக் கொள்கையில என்ன மாதிரியான நோக்கங்களை முன் வச்சாங்க மாணவர்கள் மத்தியில என்ன எதிர்பார்த்தாங்க அப்படின்னா குடியுரிமை கலாச்சாரம் மற்றும் தேசிய ஒருமைப்பாடை வலுப்படுத்துவதற்கான நோக்கமாக தான் என்னது முதல் தேசிய கல்விக் கொள்கை அப்படின்றது வந்தது ஓகேங்களா அடுத்து என்ன சொல்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல அறுபத்தி எட்டுல அதுக்கப்புறம் எண்பத்தி ஆறுல செகண்ட் அப்படி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அப்போ இந்த எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு புதிய கல்விக் கொள்கை அப்படின்றது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது நிலையான சமுதாயத்தை இதோடைய நோக்கம் ஓகேங்களா மேம்பாட்டுடன் கூடிய துடிப்பான சமுதாயமாக மாற்றுவது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இதுதான் வந்து செகண்ட் கல்விக் கொள்கைக்கான நோக்கமாக பார்க்கப்படுது அதற்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா விளிம்பு நிலை மக்களுக்கான சம வாய்ப்புகள் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க உதவித் தொகைகள் வயது வந்தோர் கல்வி திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகம் இப்படிப்பட்ட சிறப்பு அம்சங்கள்லாம் இரண்டாவது கல்விக் கொள்கையில தான் உட்புகுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க குறிப்பாக கிராமப்புறங்களில் உள்ள மாணவர்களுக்கு ஏற்றத்தாழ்வுகளை நீக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் புதிய கல்விக் கொள்கையில பேசப்பட்டது அதாவது நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல ஓகேங்களா அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா குழந்தைகளை மையமாக கொண்ட அணுகுமுறையை அழைப்பு விடுத்ததுடன் புதிய கல்விக் கொள்கை தொடக்க கல்வியில அதிகமா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்புறம் அந்த தொடக்க பள்ளிகளை மேம்படுத்துவதற்காக கரும்பலகை திட்டம் அப்படின்றதும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்றாங்க ஓகேவா அடுத்து வேற என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில இப்ப வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி அப்படின்றது கொண்டு வந்திருக்காங்க சுதந்திரத்திற்கு பி
ஆஹ் அவங்க வந்து கல்விக் கொள்கையை நாளதான் பிரிச்சாங்க அதாவது எண்ணூத்தி பதிமூணு அப்படின்ற வருஷத்திற்கு முன்னாடி இருந்தது அப்படின்னு பிரிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எண்ணூத்தி பதிமூணுல இருந்து எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி மூணு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தை ரெண்டாவது பேஷன் பிரிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் ஐம்பத்தி மூணுல இருந்து அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி மூணுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வந்து மூன்றாவது பேஷாக பிரிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து ஸ்டில் விடுதலை வாங்குற வரைக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் நாலாவது பேஸ் இப்படிதான் பிரிச்சாங்க ஆங்கிலேயர்கள் அப்ப அந்த ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்ட் தான் ஓகேவா அடுத்த விஷயம் என்ன சொன்னாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி சார் சார்லஸ் உட் பேட்ச் அப்படின்றது தொடங்கப்பட்டது உட்ஸ கல்விக்குழு அறிக்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாப்பத்தி அஞ்சுன்னு சொல்றாங்கல்ல இது தவறு ஓகேங்களா அப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி நாலுல வந்திருக்கும் இப்போ உங்ககிட்ட என்ன கேள்வி அப்படின்னா வார்தா கல்வி திட்டம் யாரு கொண்டு வந்தாங்க எப்ப கொண்டு வந்தாங்க இது நீங்க சொல்லணும் ஓகேவா இது உங்களுக்கான கேள்வி அடுத்து இது மேக்னா கார்டா என்று அழைக்கப்பட்டது ஆமா ஆங்கிலேயர் காலத்துல கல் ஆங்கில கல்வியின் மகா சாசனம் அப்படின்னு உட்ஸ் கல்வி அறிக்கையை அறிவிச்சாங்க ஆனா அது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி நாலுல கொண்டுவரப்படுது ஆப்ஷன் ரெண்டு மட்டும் தவறு மித்த ரெண்டுமே கரெக்டா தான் இருக்கு ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரங்கள் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அப்ப இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க தவறானது தானே கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ரெண்டு மட்டும் தவறுன்னு குறிச்சிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்த விஷயம் நாட்டின் எதிர்கால தேவைக்கான மருந்துகளை தமிழக அரசிடம் கொள்முதல் செய்து தரும்படி வேண்டிய நாடு எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எங்களுடைய நாட்டுடைய பியூச்சருக்கு தேவையான மருந்துகளை தமிழக அரசு கொள்முதல் செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு நாடு வந்து வேண்டி கேட்டிருக்காங்க தமிழக அரசு இதுக்கு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் வெளியுறவு அமைச்சகம் ஒப்புதல் கொடுத்தா நாங்க செஞ்சு தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் ஒப்புதல் கொடுக்கணும்ல ஏன்னா வேற நாடுகளுக்கு நாம எப்படி மருந்து கொள்முதல் செய்யணும் ஆனா அந்த நாடு வந்து நம்ம கிட்ட கேட்கறாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து மருத்துவத்துறையில ரொம்ப முன்னேறி போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அந்த நாட்டுடைய அமைச்சர் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா சரி அப்ப அது எந்த நாடு அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் இல்ல அதுக்கான ஆன்சர் என்ன மொரீசியஸ் ஓகேவா மொரீசியஸ் நாட்டுடைய அமைச்சர்கள் தான் சொல்றாங்க எதிர்கால தேவைகளுக்கு எங்க நாட்டுக்கு தேவையான மருந்துகளை தமிழ்நாடு கொள்முதல் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவா சரி அப்போ மேற்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் எதற்காக வைக்கப்பட்டது மருத்துவ ரீதியாக மற்ற நாடுகளுக்கு இந்தியா ஹெல்ப் பண்ணதை தான் குறிக்குது இதெல்லாம் தென்னாப்பிரிக்கா அப்படின்ற நாடு எதுக்கு படிக்க போறோம் அப்படின்னா சி தென்னாப்பிரிக்கா அதிபரே சொன்னாங்க ஆஹ் பெரிய பெரிய நாடுகள்லாம் கோவிட் டைம்ல எங்களுக்கு வந்து மருந்து கொடுக்கறதுக்கு தயங்கினாங்க கொடுக்கவே இல்லை ஈவன் சைனா கொடுப்பாங்கன்னு எதிர்பார்த்தோம் கொடுக்கல அமெரிக்கா கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தோம் அவங்களும் கொடுக்கல ஆனா இந்தியா கொடுத்தாங்க நாங்க என்னைக்குமே மறக்க மாட்டோம் சிறையில் ராமபோசா அப்படின்றவங்க சொல்லியிருப்பாங்க இப்ப கூட பதினைந்தாவது உச்சி மாநாடு தென்னா தென்னாப்பிரிக்கால தான் நடக்குது ஜோவன்ஸ் போக் அப்படின்ற இடத்துல நடக்குது ஓகேங்களா அதையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து மியான்மார் மியான்மார் போன்ற நாடுகள் சார்ந்த என்னப்பா மருத்துவ உதவி அப்படின்னா சி புயல் காரணமாக மியான்மார் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டது ஓகேங்களா அது என்ன புயல் அப்படின்றது நீங்க சொல்லணும் அந்த புயல் பேரை நான் சொல்ல மாட்டேன் பல டைம் சொல்லிட்டேன் ஓகேங்களா அந்த புயலுக்கு பேர் யாரு வச்சான்னு கூட நீங்க நான் சொல்லிட்டேன் ஓகேங்களா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் சோ ஒரு புயல் காரணமாக நான் சொல்லிட்டேன் ரீசெண்டா நடந்த ஒரு புயல் தான் அந்த புயல் ரொம்ப சேதமாயிருக்கும் அப்போ ஆபரேஷன் கருணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்தியா என்ன பண்ணிருப்பாங்க அந்த புயலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மருத்துவ உதவிகள் அப்படின்றது பண்ணப்பட்டிருக்கும் ஓகேவா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஜப்பான் ஜப்பான் என்ன பண்றாங்க இப்ப நாம வந்து மருத்துவ உதவி மற்ற நாடுகளுக்கு பண்ணதை பார்த்தோம் ஜப்பான் என்ன பண்றாங்க மருத்துவ நிறுவனம் ஒண்ணு இந்தியாவில ஆரம்பிக்கப்படவே இல்லை ஓம்ரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மருத்துவ நிறுவனம் வந்து நம்ம இந்தியாவில வந்து அமைக்கிறாங்க ஓகேவா அப்போ இவங்க வந்து பேசிக்கா மருத்துவ துறையில தேவைப்பட்ட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இந்தியாவில் முதல் முதல்ல தமிழ்நாட்டுல வந்து என்ன பண்றாங்க மருத்துவ துறையை ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு விஷயம் தெரியும் ஓகேவா அன்னைக்கு கூட நான் கேள்வியை கேட்டேன் நிறைய பேர் வந்து மதுரை எய்ம்ஸ் சொல்லியிருந்தீங்க மதுரை எய்ம்ஸ் ஜெய்கா நிறுவனம் சொல்லி ஜெய்கா நிறுவனம் ஏற்கனவே வந்து இந்தியாவில வந்து நிறுவனங்கள் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க நான் கேட்டது இந்தியாவில முதல் முதலாக என்ன பண்ணாங்க ஜப்பான்ல இருந்து ஒரு நிறுவனம் வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து ஓபன் பண்றாங்க இந்த ஓம்ரான தான் நான் ரெஃபர் பண்ணேன் நிறைய பேர் கரெக்டாவும் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க ஓகேவா எய்ம்ஸ் ஜெய்கா அப்படின்றதும் கரெக்ட் தான் ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரங்கள்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தற்பொழுது நிகழ்ந்தவை மொரீசியஸ் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா எதிர்க்கு வந்தாங்க அப்படின்றது பாக்குறதுக்கு
சட்டம் இயற்றி இருப்பாங்க ஓகேங்களா தீர்மானம் கொண்டு வந்து சட்டம் இயற்றி இப்ப ஆளுநர் கிட்ட இருக்கு ஆளுநர் வந்து இன்னும் கையொப்பம் இடாம இருக்காரு அவர் கையொப்பம் இட்ட உடனே ரெண்டு கோடி ரூபாய் அதற்காக ஒதுக்கப்பட்டு கூடிய விரைவில் தமிழ்நாட்டுக்கு சித்த மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் அப்படின்றது அமைக்கப்படும் அப்படின்ற ஒரு உறுதியும் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் இவங்க பேசியிருப்பாங்க அதே கான்பரன்ஸ்ல மொரிசியஸ் அமைச்சர் ஓகேங்களா நம்ம பார்த்தோம்ல சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவங்க பேசியிருப்பாங்க என்ன பேசியிருப்பாங்க அப்படின்னா வருகைக்கு காரணம் வந்து ஜி டுவெண்டி மாநாட்டுல நாங்க கலந்துக்கணும் அதுக்காக நாங்க வந்திருப்போம் ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் வந்து உலக சுகாதார நிறுவனம் சொன்னாங்க நீங்க மருத்துவத்துறையில முன்னேறணும்னா தமிழ்நாடு மாதிரியான இடங்களை போய் விசிட் பண்ணுங்க மருத்துவத்துறையில அவங்க எப்படி ரெஃபர் பண்றாங்க அப்படின்றத பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலக சுகாதார நிறுவனம் ஆலோசனையின் பேர்லயும் நாங்க இங்க வந்தோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு நாங்க பார்வையிட்டதுனால சொல்றோம் மருத்துவத்துறையில தமிழ்நாடு ரொம்ப வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா அப்போ இதெல்லாம் என்ன விஷயங்கள் அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் டைப் சார்ந்து இன்டர்நேஷனல் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து இங்க வந்து நம்ம மருத்துவ நிறுவனத்தை வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா மொரிசியஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மொரிசியஸ் சார்ந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்ல ஏதாவது படிக்க முடியுமா அப்படின்னா ஹிஸ்டரி படிக்கும் பொழுது படிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ ஆஹ் நம்ம இந்திய மக்கள் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாப்பத்தி மூன்று காலகட்டத்துல மொரிசியஸ்க்கு அதிகமாக இடம் பெயர்ந்திருப்பாங்க காரணம் பஞ்சம் அப்படின்றது நிறைய இருந்திருப்போம் ஓகேவா அதனால என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா வாழ வழி இல்லாமல் இடம்பெயர் தொழிலாளர்களா ஓகேங்களா போயிருப்பாங்க ஒப்பந்த கூலி தொழிலாளர்களாக பாண்டட் லேபர்ஸாக போயிருப்பாங்க இலங்கைக்கும் போயிருப்பாங்க ஆஹ் மொரிசியஸ் போன்ற ஆங்கில காலனிகளான அந்த நாடுகளுக்கும் போயிருப்பாங்க ஓகேவா நீரிணை குடியேற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய தீவுகளுக்குலாம் போயிருப்பாங்க கரீபியன் தீவுகள் ட்ரெனிடாட் பிஜி தென்னாப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கெல்லாம் போயிருப்பாங்க மொரிசியஸ்க்கும் போயிருக்காங்க மொரிசியஸ்க்கு போனதுல என்ன சிறப்பு அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாப்பத்தி மூணு காலகட்டத்துல முப்பதாயிரத்தி இருநூத்தி பதினெட்டு ஆண்கள் நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி ஏழு பெண்களும் குடியேறி இருக்காங்க அந்த நூற்றாண்டு முடியும் பொழுது கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சம் தொழிலாளர்கள் இந்தியாவில இருந்து மொரிசியஸ்க்கு சென்றதா சொல்லப்படுது ஓகேங்களா மொரிசியஸ்ல இந்தியர்கள் அதிகமாக அப்ப போயிருக்காங்க ஓகேவா இன்னொரு விஷயம் மொரிசியஸ் பத்தி படிக்கும் பொழுது இந்த ஷெல் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்தியாவும் மொரிசியஸும் எப்படிப்பட்ட நாடுகள் அப்படின்னா டாக்ஸ் ஹெவன் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த நாட்டுல இருந்து அந்த நாட்டுக்கு எந்த இறக்குமதி பண்ணாலும் அந்த நாட்டுல இருந்து இந்த நாட்டுக்கு இறக்குமதி பண்ணாலும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க வரிகள் போட மாட்டாங்க அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது மொரிசியஸ்ல வந்து நம்மளுடைய நிறைய பணக்காரர்கள் என்ன பண்றாங்க நம்ம நாட்டை சார்ந்தவங்க அங்க வந்து ஒரு கம்பெனிய பேருக்கு ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு அதுல எதுவுமே இருக்காது ஒரு ரூம் கூட இருக்காது அப்படி ஒரு கம்பெனி இருக்கிறது மாதிரியும் அங்க பல ஆயிரம் பல கோடி லாபங்கள் கிடைக்கிற மாதிரி இங்க வருமானத்தை காட்டுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் ஷெல் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு தகவல் இருக்கு மொரிசியஸ்ல வந்து இந்தியா பணக்காரர்கள் நிறைய பேர் இந்த ஷெல் கம்பெனி பொய்யான ஒரு கம்பெனிஸ் இருக்கதா கணக்கு காட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரங்கள்லாம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நடைபெற்றது <laughs> தேசிய குடற்புழு நீக்க தினம் அஹ் அமல்படுத்தப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்துல இருந்து அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகேவா சரியானவற்றை தானே தேர்வு செய்யணும் அப்ப இது சரியா அப்படின்னு கேட்டா சரி அதற்கப்புறம் ஒண்ணு முதல் பத்தொன்பது வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டேப்லெட் அப்படின்றது கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க கரெக்ட் தான் அப்புறம் இன்னொரு கிரைடீரியாவும் கொடுப்பாங்க முப்பது வயதுக்கு கீழ் உள்ள குழ பெண்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ரெண்டு கிரைடீரியா இங்க ஒரு கிரைடீரியா கரெக்டா தான் கொடுத்துருக்காங்க அது சரிதான் இது குஜராத் மற்றும் ராஜஸ்தானில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை செயல்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது தவறு ஓகேங்களா அப்போ இரண்டு முறை அப்படின்றது செயல்படுத்தப்படுது ஈவன் எல்லா மாநிலங்களிலுமே இரண்டு முறை அப்படின்றது செயல்படுத்தப்படுது நம்ம தமிழ்நாட்டோட ரெண்டு முறை ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரங்கள்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கீழ் நிகழாண்டில் இந்த வருஷம் ஓகேங்களா குறுவை சாகுபடியில் மத்திய அரசு அதிகமாக நெல் கொள்முதல் செய்ய உள்ள மாநிலம் எது அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா இதற்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா பஞ்சாப் மாநிலத்துல தான் அதிகமாக நெல் கொள்முதல் செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்திய அரசு இன்டிமேட் பண்ணிருக்காங்க நூத்தி இருபத்தி ஓரு லட்சம் மெட்ரிக் டன் அளவுக்கு நெல் வந்து
சோ எந்தெந்த மாநிலத்துல இருந்து எவ்வளவு எவ்வளவு பெற போறோம் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஒரு ஏழு மாநிலங்க இருந்து அதிகமாக கொள்முதல் பண்றதா முடிவு பண்ணிருப்பாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து ரொம்ப கம்மி தான் ஓகேங்களா பதினஞ்சு லட்சம் மெட்ரிக் டன் அளவு தான் நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து கொள்முதல் செய்யறதா சொல்லியிருப்பாங்க அதிகமா எந்த மாநிலத்துல இருந்து நெல் கொள்முதல் இந்த வருஷம் பண்றதா மத்திய அரசு சொல்லியிருக்காங்க பஞ்சாப்ல பண்றதா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா சரி அப்போ இப்போ என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்கான நெல் கொள்முதல் இலக்கு மொத்தமாக போன வருஷத்தோட இந்த வருஷம் நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா மத்திய அரசு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதிகமாதான் கொள்முதல் செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு கோடி மெட்ரிக் டன் எல்லா மாநிலத்திலையும் கொள்முதல் செய்யறத சேர்த்தா அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு கோடி மெட்ரிக் டன் அளவுக்கு நெல் கொள்முதல் செய்வதா இலக்கு நிர்ணயிச்சிருக்காங்க ஓகேவா அப்ப நடைபெற்ற நிகழ்வு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது மாநில உணவுத்துறை செயலாளர்கள் கூட்டம் அப்படின்றது நியூ டெல்லியில் நடைபெற்றிருக்கும் அதனாலதான் நாம இது சார்ந்த விவரங்களை பார்க்கிறோம் இருபத்தி இரண்டு மாநில உணவுத்துறை செயலாளர்கள் மாநிலங்களை சார்ந்தவங்க கலந்துப்பாங்க ஓகேவா நம்ம தமிழ்நாட்டு மாநில உணவுத்துறை செயலாளரும் கலந்துப்பாங்க அப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இது யாரு தலைமை நடைபெற்றிருக்கும் ஏழு மாநிலங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்தாங்க முதல்ல ஆப்ஷன்ஸ்ல நாலு மாநிலம் பார்த்துட்டோம் அஞ்சாவதாக யூபியும் ஆறாவதாக ஹரியானாவும் ஏழாவதாக மத்திய பிரதேசத்துக்கும் முன்னுரிமை கொடுத்திருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து என்ன சொல்றாங்க தமிழ்நாட்டில் கொள்முதல் செய்ய உள்ள அளவு அப்படின்னு பார்க்கும்போது பதினஞ்சு லட்சம் மெட்ரிக் டன் தான் ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் பண்ண போறாங்க ஓகேவா அப்போ இன்னொரு விஷயமும் சொல்றாங்க இந்த கூட்டத்தில் பேசியிருக்காங்க மாநிலங்களால் சிறுதானியம் அப்படின்றது ஆறு வகையான சிறுதானியங்களை கொள்முதல் செய்யறதுக்கான இலக்கு நிர்ணயிச்சிருக்காங்க அப்போ மாநிலங்கள் வந்து சிறுதானியங்களை கொள்முதல் செய்யுங்க இப்ப மத்திய அரசம் வந்து மாநிலங்கள் கிட்ட இருந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நெல்ல வந்து கொள்முதல் செய்யறதா முடிவு பண்றாங்க சோ மாநிலங்கள் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா சிறுதானியங்களை ப்ரொமோட் பண்ணணும்னா மக்கள் மத்தியில இருந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஆஹ் சிறுதானியங்களை அவங்க கிட்ட இருந்து கொள்முதல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுல கொள்முதல் பண்ணாங்க ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் ஏழு புள்ளி மூணு ஏழு லட்சம் மெட்ரிக் டன் அளவுக்கு தான் கொள்முதல் செஞ்சாங்க எல்லா மாநிலம் சேர்ந்து இப்ப இந்த வருஷம் வந்து முப்பத்தி மூன்று புள்ளி மூ ஒன்பது லட்சம் மெட்ரிக் டன் அளவுக்கு நீங்க கொள்முதல் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கூட்டம்ல மாநிலங்களுக்கு டிரெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க மத்திய அரசாங்கம் அப்போ கிட்டத்தட்ட மூன்று மடங்கு அதிகமாக கொள்முதல் செய்ய சொல்றாங்க ஏன் இந்த வருஷம் வந்து சிறுதானிய வருஷம் அப்படின்றது ஒண்ணு மட்டும் காரணம் இல்ல ஊட்டச்சத்த மக்களிடையே வந்து அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா சிறுதானியங்களை உணவுகளாக பழக்கப்படுத்தக்கூடிய பழக்கத்துக்கு வரணும் அப்ப அரசாங்கம் நாம தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொள்முதல் செஞ்சு எல்லா மக்களுக்கு விநியோகம் செய்வதை ஊக்குவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா சரி அடுத்த விஷயம் மத்திய அரசு வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மாநிலங்கள் நீங்க விவசாயிகள் கிட்ட இருந்து சிறுதானியங்கள் ஆறு வகையான சிறுதானியங்கள் நீங்க கொள்முதல் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா மானியம் நிர்வாக கட்டணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க பல்வேறு சலுகைகளை உங்களுக்கு தர்றோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவன் நிர்வாக கட்டணத்துல ரெண்டு பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் அவை கொடுக்கறோம் அப்படின்னு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா அப்போ சிறுதானியங்களை மாநிலங்களை வந்து வாங்க சொல்றாங்க மத்திய அரசாங்கம் மாநிலங்கள் கிட்ட இருந்து நெல்களை கொள்முதல் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேவா இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் நம்ம படிச்சிருக்கோம் வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரங்கள் எல்லாம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா குறுவை சாகுபடி சார்ந்தான் நம்ம படிச்சோம் அப்ப தமிழ்நாட்டுல என்ன மாதிரியான பருவங்கள் இருக்கு அப்படின்னா மூன்று பருவங்கள் அப்ப சொர்ணவாரி பட்டம் அப்புறம் சம்பா பட்டம் நவரை பட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இது விழுது விதைப்பும் காலம் ஏப்ரல் டு மே அதுக்கப்புறம் ஜூலை டு ஆகஸ்ட் அதுக்கப்புறம் நவம்பர் டு டிசம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அறுவடை காலம் ஓகேவா அப்போ இந்த சொர்ணவாரி பட்டத்துல என்ன மாதிரியான பயிர்கள் எல்லாம் விளையிருக்குங்க சம்பா பட்டம் அப்படின்றது ஜூலைல விதைச்சு ஜனவரியில அறுப்பாங்க ஓகேவா இப்ப நம்ம பிரசன்ட் சினாரியோல சம்பா பட்டது காலகட்டத்துல தான் இருக்கும் ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க தமிழ்ல அப்ப அந்த ஆடிப்பட்டத்துல நெல்லு கரும்பு போன்ற விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுல அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்த வேற என்ன விவரங்கள் சொல்றாங்க பர்டிகுலரா நெல் பயிர் சாகுபடி சார்ந்து நம்ம பார்க்க போறோம் நம்ம தமிழ்நாடு பேஸ் பண்ணி ஓகேங்களா பதினஞ்சு லட்சம் மெட்ரிக் டன் நம்ம கிட்ட இருந்து கொள்முதல் செய்யறதா மத்திய அரசும் சொல்லியிருக்காங்கல்ல ஆனா ரொம்ப கம்மி தான் ஏன்னா பஞ்சாப்புக்கு நூத்தி இருபத்தி ஒரு லட்சம் மெட்ரிக் டன் அவங்க கிட்ட இருந்து கொள்முதல் பண்றாங்க சரி இங்க பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டின் முக்கியமான உணவு பயிர் நெல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுல முக்கியமான வகை அப்படின்னா பொன்னி இச்சிடி சம்பா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா கிட்டத்தட
ஓ ஆல் ஓவர் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு மூணாவது இடத்துல இருக்கு நெல்லை பொறுத்த வரைக்கும் காவிரி டெல்டா பகுதி அதிக நெல் உற்பத்தி செய்யும் பகுதியாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ வேற என்ன சொல்றாங்க தமிழ்நாட்டின் நெற்களஞ்சியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவிரி டெல்டா பகுதி அழைக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இங்க நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா தமிழகம் வந்து மூன்றாம் இடம் வைக்குது நெல்லு வந்து இப்ப கொள்முதல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற எல்லா விஷயமும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து இங்க உங்ககிட்ட நான் என்ன கேட்க போறேன் அப்படின்னா இந்த வார்த்தை சார்ந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்ல படிச்சோம் அதனால இதை கேட்கிறேன் அது நெல்லு பத்தி படிக்கல நான் சொல்றேன் ஓகேவா ஐஆர் எட்டு அப்படின்றது நம்ம எதுக்கு படிச்சோம் இதுக்கு என்ன சுவாரஸ்யமான தகவல் இருக்கு அப்படின்றது நீங்க சொல்லணும் ஓகேவா இது உங்களுக்கான கேள்வி அடுத்து வேற என்ன விவரங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இங்க கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாட்டில இருந்து நெல் வந்து பதினஞ்சு லட்சம் மெட்ரிக் டன் அளவு தான் ரொம்ப கம்மியா தான் கொள்முதல் பண்றாங்க சோ தமிழ்நாட்டுல அதிகமா உற்பத்தி ஆகக்கூடிய பொருட்கள் அப்படின்னா என்னென்ன அப்படின்றது தான் கேள்வியா கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிஎஸ்சில ஓகேங்களா அப்போ வாழைப்பழம் மற்றும் தேங்காய் வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதிகமா பயிரிடப்படக்கூடிய உணவு தானியம் தான் நெல் ஓகேவா ஆனா அதிகமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது வாழைப்பழம் மற்றும் தேங்காய் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தேஜஸ் போர் விமானத்தில் இருந்து எந்த வகை ஏவுகணை தற்பொழுது சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது ஒரு போர் விமானம் தேஜஸ் போர் விமானம் அந்த விமானத்துல இருந்து ஒரு ஏவுகணை சோதனை அப்படின்றது நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கு அது என்ன வகையான ஏவுகணை சோதனை நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அஸ்திரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏவுகணை தான் இப்போ என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கு சோதனை பண்ணப்பட்டிருக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லாகவும் முடிஞ்சிருக்கு ஓகேவா அப்போ மேற்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்றது தெரியணும்ல இப்போ தேஜஸ் அப்படின்ற போர் விமானத்திலிருந்து ஏவுகணை வந்து சோதனை பண்ணாங்க அது அஸ்திரா ஐஎன்எஸ் மர்மகோவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கப்பல்ல இருந்து என்ன பண்ணாங்க ஒரு ஏவுகணைய சோதனை பண்ணாங்க அது பிரம்மோஸ் அப்படின்னு தெரியும் ஓகேவா அதுவும் சக்சஸ்ஃபுல்லா என்ன ஆச்சு சோதனை வெற்றிகரமாச்சு அப்படின்றது தெரியணும் அது ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்ல ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி படிச்சு ரிவைஸ் பண்ணிட்டாச்சு ஐஎன்எஸ் மர்மகோவா பிரம்மோஸ் ஏவுகணை சோதனை ஓகேவா ஞாபகம் வச்சு அடுத்து பிருத்வி பிருத்விதும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏவுகணை தான் இந்தியாவால் முதல் முதல்ல தயாரிக்கப்பட்ட முதல் ஏவுகணை அப்படின்னா பிருத்வி அப்படின்னு தெரியணும் ஓகேங்களா அப்ப அக்னி ஏவுகணை சி அக்னி ஏவுகணை பிரித்தி ஏவுகணை கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் எப்படி அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ் ஓகேங்களா நிலத்திலிருந்து நிலத்தை நிலத்தில் உள்ள இலக்குகளை தாக்கி அளிக்கக்கூடியது ஆனா பிருத்வி ஏவுகணையோட இலக்கு அப்படின்றது ரொம்ப கம்மி தான் ஐநூறு கிலோமீட்டருக்குள்ள தான் டார்கெட் ரேஞ்ச் அப்படின்றது வைக்க முடியும் ஆனா அக்னி அப்படின்றது ரொம்ப அதிக தூரம் வரைக்கும் டார்கெட் ரேஞ்ச் இலக்கை வந்து அதிகப்படுத்த முடியும் ஓகேங்களா அதுல பர்டிகுலரா அக்னி பிரைம் அப்படின்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்திருக்காங்க அக்னி ஒன் அக்னி ரெண்டு அக்னி மூணு அக்னி நாலு அக்னி அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு வகையான ஏவுகணைகளை அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அக்னி பைவ்க்கு அப்புறம் அக்னி பிரைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அஞ்சு வகையான ஏவுகணைகளுக்கும் அப்கிரேடேஷன்ஸ் அது கொண்டு வந்திருக்கோம் ஓகேவா அது முதலாம் சோதனை இரண்டாம் சோதனை மூன்றாம் சோதனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜூன் மாசம் நான்காம் சோதனை இரவு நேரத்தில் நடத்தப்பட்டது ஓகேங்களா ஒடிசா அப்துல் கலாம் தீவுகள் நடத்துறாங்க வெற்றிகரமாக பண்ணாங்க ஓகேவா அப்போ இதையும் நாம என்ன பண்ணிக்கிட்டாச்சு ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டாச்சு ஓகேங்களா இங்க உங்களுக்கான கேள்வி என்ன அப்படின்னா Integrated Guided Missile Development Program அப்படின்றது எந்த வருஷம் இந்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்டதுன்னு சொல்லணும் ஓகேங்களா ஐஜி எம்பிடிபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா எம்டிபி அப்போ ஒருங்கிணைந்த வழிகாட்டுதல் ஏவுகணை மேம்பாட்டு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த திட்டம் வந்து எப்பொழுது கொண்டு வந்தாங்க இந்தியாவால் எப்பொழுது அங்கீகரிக்கப்பட்டது இந்த திட்டத்திற்கு மூளையாக இருந்தது யாரு அப்படின்றது நீங்க சொல்லணும் இதுதான் உங்களுக்கான கேள்வி சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தேஜஸ் உடைய சிறப்பு ஓகேங்களா அப்ப தேஜஸ் விமானத்துல இருந்தானே பண்ணாங்க தேஜஸ் எப்படிப்பட்ட சிறப்பு வாய்ந்தது அப்படின்னா உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட லகரக போர் விமானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க அஸ்திரா ஏவுகணை இது என்ன சொல்லுவாங்க வானில் உள்ள இலக்குகளை தாக்கி அளிக்கும் வல்லமை படைத்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த போர் விமானத்துல இருந்து இந்த ஏவுகணைய சக்சஸ்ஃபுல்லா என்ன பண்ணிருக்காங்க பண்ணிருக்காங்க சோதனை பட்டு டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்ப எங்க இந்த சோதனை நடந்தது அப்படின்னா கோவா கடற்கரையில நடந்தது அப்படின்னு தெரியும் ஓகேவா அப்ப அறிவிப்பு வெளியிட்டது பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தான் இந்த அறிவிப்பு வெளியிட்டாங்க சோதனை ரொம்ப வெற்றிகரமாக நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா இப்ப இந்த சோதனையின் வெளிப்பாடாக பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்
மாநிலத்துடன் தொடர்புடையதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்துடன் தொடர்புடையது ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு காலகட்டத்தில் நடந்திருக்கும் ஜம்மு காஷ்மீர் ஓகேங்களா ஒரு பாதுகாப்பு துறை ரீதியான ஒரு நடவடிக்கைகள் ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பைரவி டு சாயிரம் புதிய வழித்தட திட்டம் எந்த மாநிலத்துடன் தொடர்புடையது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இந்த ரெண்டு பகுதியுமே நமக்கு தெரியாத பகுதியா தான் இருக்கும் ஏன்னா வடகிழக்கு மாநிலங்கள்ல இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் ஓகேங்களா இதற்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா மிசோராமுடன் தொடர்புடையது அப்படின்னு தெரியும் அப்ப இந்த திட்டத்தின் வாயிலாக பல்வேறு பாலங்கள் அப்படின்றது மேம்படுத்தப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு மிசோரம்ல அதுல ஒரு பாலம் என்ன பண்ணப்பட்டது அப்படின்னா இடிபட்டு இருக்கு ஓகேவா அதனாலதான் இந்த கொஸ்டன் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இது சார்ந்த தகவல் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி மேற்கூறிய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஓகேவா அப்ப குஜராத் அப்படின்றது எதற்காக வைக்கப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னா குஜராத்ல டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல மோர்பி பாலம் அப்படின்னு ஒரு பாலம் இதே மாதிரி இடிஞ்சிருக்கும் அதனால பல்வேறு நபர்கள் உயிரிழந்திருப்பாங்க ஓகேவா ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏன் இந்த மாதிரி பாலங்கள்லாம் சார்ந்து கேட்பாங்களா கேட்டிருக்காங்க நான் உங்களுக்கு அதுக்கான ஆதாரம் வச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா நான் சொல்றேன் டிஎன்பிசி ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் காட்டுறேன் அடுத்து ஜம்மு காஷ்மீர் ஜம்மு காஷ்மீர்ல தான் உலகின் மிக உயரமான ரயில்வே பாலம் அப்படின்றது அமைக்கப்பட்டிருக்கு சினாப் பாலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து அஸ்ஸாம்ல அதாவது ஆசியாவின் இரண்டாவது நீளமான போகிபில் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அது ரோடும் இருக்கும் ரயிலும் இருக்கும் ட்ரெயின் ரோடும் இருக்கும் ஆஹ் இந்த நம்ம சாதாரண வழி போக்குவரத்து இருக்கும் ஏன்னா அப்போ ரோட்கம் ரயில் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரிட்ஜ் ஆஹ் இது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் காலகட்டத்தில் திறந்து வைக்கப்பட்டது ரொம்ப நீளமானது ஓகேங்களா அப்ப இந்தியாவிலே நீளமானது ஆசியாவில் ரெண்டாவது நீளமானது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போகிபில் பிரிட்ஜும் கேட்டிருக்காங்க குஜராத்ல மோர்பி பிரிட்ஜ் சார்ந்த விஷயங்களும் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா சரி அப்போ ஜம்மு காஷ்மீர்ல என்ன இருக்கு சினாப் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு இருக்கு அது உலகின் உயரமான ரயில் கம் ரோட் பிரிட்ஜா இருக்கு ஓகேங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வேற என்ன விவரங்கள் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் என்ன இருக்குன்னு பாக்கலாமா அப்ப இங்க நாம என்ன பாத்திருக்கோம் பைரவி டு ஷாயிரங் அப்படின்ற புதிய வழித்தடி திட்டம் அப்படின்றது எந்த மாநிலத்திலும் மிசோராமுடன் தொடர்புடையதுன்னு பாத்திருக்கோம் ஓகேவா தற்பொழுது நிகழ்ந்த நிகழ்வு என்ன அப்படின்னா குருக்கு நதி இடையில தான் கட்டப்பட்டது அப்போ குறுக்கே கட்டப்பட்டதுனால இதுல இன்னொரு விஷயம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த குஜராத்ல மோர்பி பிரிட்ஜ் அப்படின்றது மஞ்சு நதிக்கு இடையில கட்டப்பட்டது அப்புறம் வந்து ஆஹ் ஜம்மு காஷ்மீர் அப்படின்றது வந்து சினாப் அப்படின்ற நதிக்கு இடையில கட்டப்பட்டது அதுக்கப்புறம் மிசோரம் அப்படின்னு இப்ப சொல்றோம்ல குருங்க் நதி இப்ப பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அஸ்ஸம் அஸ்ஸம் வந்து பிரம்மபுத்ரா நதிக்கு இடையில கட்டப்பட்டது ஓகே ஒவ்வொரு நதியும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கட்டப்பட்டது அப்போ இப்ப அந்த ரயில் பாலம் அப்படின்றது இடிஞ்சிருக்கு அமைவிடம் வந்து ஆஹ் மிசோரமுடைய தலைநகரமா இருக்கக்கூடிய ஐஸ்வால்ல இருந்து ஒரு இருபத்தி ஒரு கிலோமீட்டருக்கு பக்கத்துல தான் ஓகேங்களா அப்ப பைரவி சாயிராங் திட்டம் மூலமாக வடகிழக்கு மாநிலங்கள்ல ரயில்வே மண்டலம் மூலமாக பல்வேறு பாலங்கள் அப்படின்றது கட்டெடுக்கப்பட்டு கட்டப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு நூத்தி முப்பது பாலங்கள் இருபத்தி மூன்று சுரங்கங்கள் நான்கு ரயில் நிலையங்கள் அமைப்பது தான் இந்த பைரவி சாயிராங் திட்டத்துடைய முதன்மையான நோக்கமாக பார்க்கப்படுது அதுல ஒரு பாலம் தான் இப்ப இடிபட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அதுல ஒரு இருபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துட்டாங்க பிரதமர் குடியரசுத் தலைவர் ஆழ்ந்த இரங்கல் எல்லாம் தெரிவிச்சிருப்பாங்க பிரதமருடைய பேரிடர் நிவாரண நிதியில இருந்து உயிரிழந்தவர் நண்பர்களுக்கு ஆஹ் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் அப்படின்றது அறிவிச்சிருக்காங்க ஓகேவா ஆஹ் அதுக்கப்புறம் ரயில்வே அமைச்சகம் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க சார்பாக உயிரிழந்தவர்களுக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் அப்படின்றது அறிவிப்பாக கொடுத்திருக்காங்க ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்த வேற என்ன விவரங்கள் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இங்க கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி ஓகேங்களா அதாவது புக் கண்டென்ட் புக் கண்டென்ட்ல நாம இங்க பர்டிகுலரா என்ன பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னா வடகிழக்கு ரயில்வே மண்டலம் தலைமையகம் எங்க இருக்கு கொரக்பூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வடகிழக்கு எல்லை ரயில்வே மண்டலம் எங்க இருக்கு கவுகாத்தி அப்படின்னு நம்ம வடகிழக்கு சார்ந்து படிக்கிறோம் ரயில்வே சார்ந்து படிச்சதுனால இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அப்புறம் மேற்கூறிய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு வடக்க அப்படின்னா புதுடெல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மத்திய அப்படின்னா மும்பை சத்ரபதி சிவாஜி மனையம் இதுல பாதி தான் இருக்கு ஓகேங்களா நம்ம வடகிழக்கு அப்படின்னு கான்சன்ட்ரேட் பண்றதுனால அதை மட்டும் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டாச்சு ரிவைஸ் பண்ணிட்டாச்சு இன்னும் பாதி இருக்கு ஓகேங்களா அது புக்ல இருக்கும் சோ அது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் போது நான் சொல்றேன் ஓகேங்களா அடுத்த விஷயம் இந்தியாவின் நான்கு வடகிழக்கு மாநிலங்களான அருணாச்சல் பிரதேசம் நாக
தமிழ்நாட்டில் <laughs> <laughs> இப்ப ஒரு பாலம் வந்து தென் மாவட்டங்கள்ல ஓகேங்களா நான் தமிழ்நாட்டுல தென் மாவட்டங்கள்ல ஒரு மாவட்டத்துல என்ன பண்ணிருப்பாங்க ஓபன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அது எந்த பாலம் அப்படின்றது நீங்க சொல்லணும் ஓகேவா அது எந்த மாவட்டம் சொன்னா கூட ஓகே தான் ஆஹ் இப்பதான் ரீசெண்ட் டேஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு டூ மந்த்ஸ் பேக்ல தான் பண்ணிருப்பாங்க தமிழ்நாட்டுல அது என்ன பாலம் சொல்லணும் ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்த விஷயம் என்ன பண்ணலாம் அடுத்த விஷயம் நாம் என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னா மோர்பி மாவட்டத்தில் இடிந்து விழுந்த ஆங்கிலேயர் கால பாலம் எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது நீங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல இடிஞ்சு விழுந்துச்சு தேர்தல் ஆணையத்தின் தேசிய தூதுவராக தற்பொழுது நியமிக்கப்பட்டுள்ள நபர் யார் அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு சச்சின் டெண்டுல்கர் வைக்கப்பட்டிருக்காரு இதற்கு முன்னாடி தேர்தல்கள்ல தேசிய தூதுவர்களாக நியமிக்கப்பட்டவங்க கிரிக்கெட் வீரராக இருந்த எம் எஸ் தோனி அதுக்கப்புறம் அமீர்கான் நடிகராக இருக்கக்கூடியவங்க அதுக்கப்புறம் மேரிகோம் குத்துச்சண்டை வீரர் ஓகேங்களா அப்ப இவங்க எல்லாம் வந்து தேசிய தூதுவராக முன்னாடி அறிவிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தால சான்றிதழ் வழங்கியவர்கள் யார் அப்படின்னா இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் தலைமையாக இருக்கக்கூடிய ராஜீவ்குமார் அப்படின்றவங்க இருந்தாங்க அந்த சான்றிதழ் வழங்கும் பொழுது அவங்கதான் கொடுத்தாங்க ஓகேவா உடனே இருந்தவங்க அருண் கோயால் அவங்களும் அனுச்சந்திரா பாண்டே இதுல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எலெக்ஷன் கமிஷனோட ஸ்ட்ரக்சரே ஒரு சீஃப் மெட் இருப்பாரு அவர் தான் ராஜீவ்குமார் அதுக்கு கீழே ரெண்டு எலெக்ஷன் கமிஷனர் இருப்பாங்கல்ல அவங்க தான் அருண் கோயால் பிளஸ் அனுப் சந்திர பாண்டே ஓகேங்களா அதையும் நம்ம ஞாபகப்படுத்திட்டாச்சு அடுத்து நியமனத்திற்கான நோக்கம் தேர்தலில் மக்களின் பங்களிப்பை ஊக்குவிப்பது அப்படின்னு அப்போ சச்சின் டெண்டுல்கர் ஒரு பிரபலமான ஒரு நபர்ல சோ அவரோ போடையில கொஞ்சம் வாக்குகளும் அவர் வந்து சொல்லுவார்ல இந்தியாவுக்கு வாக்களிங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் வாக்களிக்கிற சதவீதமும் கூடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஓகேவா அப்ப சச்சின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நான் விரும்பும் கனவு தேசத்துக்கு ஒவ்வொரு வாக்கும் அவசியம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஓகேவா சரி அடுத்து ஆஹ் இவருடைய புரிந்துணர்வு காலம் சச்சினோட இப்ப வந்து தேர்தல் ஆணையம் வந்து புரிந்துணர்வு போட்டிருக்காங்கல்ல தேசிய தூதுரு ஆக்கியிருக்காங்கல்ல எவ்வளவு நாளைக்கு மூன்று ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்கமிங்ல எலெக்ஷன் சேர வருது அஞ்சு மாநிலங்கள்ல தேர்தல் வருது ஓகேங்களா அந்த அஞ்சு மாநிலங்கள்ல நான் ஒரு தடவை வடகிழக்கு மாநிலம் கேட்டேன் நீங்க சொல்லவே இல்லை இன்னைக்கும் அதுதான் கேள்வி ஓகேங்களா ராஜஸ்தான் சட்டீஸ்கர் மத்திய பிரதேஷ் தெலுங்கானா பிளஸ் ஒரு வடகிழக்கு மாநிலத்துல தேர்தல் நடக்குது அது எந்த மாநிலம் அப்படின்றது நீங்க தான் சொல்லணும் ஓகேவா அடுத்த விஷயம் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் கூறியவை என்ன அப்படின்னா இப்ப மட மக்களவை வேற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல வரப்போகுது ஓகேங்களா மக்களவை எலெக்ஷன்ஸ் வேற கடந்த தேர்தல்ல வந்து வாக்குப்பதிவு அப்படின்றது கம்மி ஆயிடுக்கு இதை தேர்தல் ஆணையம் நாங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எங்கெல்லாம் கம்மியாச்சோ அந்த மாவட்ட அதிகாரிகளை கூப்பிட்டு நாங்க கண்காணிக்க சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு விஷயம் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரங்கள்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்திய தேர்தல் ஆணையத்துடைய அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகளை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இது நம்ம ஸ்கூல் புக்ல கொடுக்கப்பட்டது ஓகேங்களா வாக்காளர் பட்டியல தயாரிப்பாங்க வாக்காளர் பட்டியல திருத்துவாங்க அதுக்கப்புறம் தொகுதி இடங்களை ஒதுக்கீடு செய்வாங்க தேர்தலை மேற்பார்வை விடுவதற்கான அதிகாரம் இவங்க கிட்ட இருக்கு அதுக்கப்புறம் தேர்தல் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து விவகாரங்களையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அதிகாரம் இவங்க கிட்ட தான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் அரசியல் கட்சிகளுக்கு அங்கீகாரம் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கட்சிகளுக்கு சின்னங்களை ஒதுக்கீடு செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் சுதந்திரமான மற்றும் நேர்மையான தேர்தலை உறுதி செய்யக்கூடிய கடமை வந்து இவங்க கிட்ட தான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் தேர்தல் விவகாரங்கள் சார்ந்து குடியரசுத் தலைவர் ஆளுநருக்கு என்ன கேள்வி கேட்கிறாங்களோ அதற்கான அறிவுரைகளை கூறுவாங்க நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் தகுதி இழப்பினை முடிவு செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் அல்லது மாநில ஆளுநரால் பரிசீலனைக்கு அனுப்பப்பட்ட மனுக்கள் பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஒரு அரசியல் கட்சியில் பிளவு ஏற்பட்டது அப்படின்னா ஆஹ் தேர்தல் சின்னம் தொடர்பான சச்சரவுகளை முடித்து வைப்பாங்க தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடிய வேட்பாளர்கள் பற்றின விவரங்கள் எல்லாத்தையுமே வாங்கிப்பாங்க ஓகேவா அந்த தகவல்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுப்பாங்க அவங்களுடைய சொத்து விவரங்கள் எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுப்பாங்க இந்த அதிகாரங்கள்லாம் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்ப உங்களுக்கான கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பத்தி கூறக்கூடிய சரத்து என்ன நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல எந்த ஆர்டிக்கல்ல சொல்றாங்க அப்படின்றது நீங்க சொல்லணும் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்ல படிச்சதுனால கேட்டேன் ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற
இந்தியாவில் அரசியல் கட்சிகளுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகாரம் வழங்குவது யார் அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா நம்ம புக்ல இருக்க கான்செப்ட் அப்படி கேட்பாங்க ஓகேவா அப்ப இதற்கு ஆன்சர் என்ன தேர்தல் ஆணையம் தெரியும் அடுத்த விஷயம் என்ன பார்க்கலாமா அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சமீபத்திய நிகழ்வுடன் சரியாக பொறுத்துக்க ஓரிரு தகவல்கள் மட்டும் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவின் வெளிநாட்டு வர்த்தகம் ஓகேங்களா என்ன ஆயிடுச்சு எட்டாயிரம் டாலருக்கு மேல அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன பண்றாங்க இறக்குமதியும் கணக்கு பண்ணி ஏற்றுமதியும் கணக்கு பண்ணி சொல்றாங்க ஓகேவா ஏற்றுமதி மட்டும் இல்ல இறக்குமதி ஏற்றுமதி ரெண்டை சேர்த்து எட்டாயிரம் டாலரை கடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அது ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் CSIR Central Scientific Industrial Research அப்போ மத்திய அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இருக்குல்ல அந்த நிறுவனத்துடைய இயக்குனர் யாரு அப்படின்னா என் கலைச்செல்வி அப்படின்னு தெரியணும் அதுக்கப்புறம் சிபிஎஸ் அட்வைசர் அப்படின்னா சி மத்தியில இருக்கக்கூடிய அறிவியல் ஆலோசகர் முதன்மை அறிவியல் ஆலோசகராக விளங்கக்கூடியவங்க தான் அஜய் ஷூப் இவங்க இரண்டு பேர் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அறிவியல் துறைக்கு இணையமைச்சரா இருக்கக்கூடிய ஆஹ் அமைச்சருக்கு வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த சந்திராயன் மூன்று வந்து வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டதுனால அவருக்கு சந்திராயன் மூன்று நிலைநிறுத்தப்பட்ட மாதிரியான ஒரு மாதிரி வடிவத்துல ஒரு கிப்டட் வந்து கொடுத்திருக்காங்க ஓகேவா அதனால ஜஸ்ட் அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்த விஷயம் என்இஎஸ் சிறப்பு அதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்ப என்இஎஸ் என்னது நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட் அதாவது வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்குன்னு சிறப்பு அதிகாரம் அப்படின்னு கொடுக்கப்படுது எப்படி வந்து ஆஹ் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு முன்னூத்தி எழுபது இருந்ததோ ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதோட முடிஞ்சு போச்சு ஆகஸ்ட் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதோட அது முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ இவங்களுக்கு சிறப்பு அதிகாரம் வந்து இருக்கு இந்திய அரசியல் அமைப்புல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகேவா இது வந்து தற்காலிகமானதா அப்போ இந்த அதிகாரம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா உச்சநீதிமன்றத்துல ஒருத்தர் அருணாச்சல் பிரதேச சார்ந்தவர் கேஸ் போடுறாரு நீங்க எப்படி ஜம்மு காஷ்மீர்ல ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டியை நீக்கினீங்களோ அது மாதிரி ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி ஒன் த்ரீ செவன்டி ஒன்ல இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ஷன் ஏ பி சி டி இது எல்லாமே வந்து மாநிலங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சிறப்பு அதிகாரங்கள் அதுல மகாராஷ்டிரா இருக்கு ஆந்திரா இருக்கு கர்நாடகா இருக்கு கோவா இருக்கு வடகிழக்கு மாநிலங்கள் எல்லாமே இருக்கு ஓகேவா அந்த மாநிலங்களுக்கெல்லாம் சிறப்பு அதிகாரம் அப்படின்றது கொடுக்கப்படக்கூடிய முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல சப்ஜெக்ஷன்ஸ்ல பேசுவாங்க ஓகேவா அப்ப அதையும் நீக்கிடுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உச்ச நீதிமன்றத்துல கேட்பாங்க இல்ல அது தற்காலிகமானது தான் ஆஹ் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டிக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டியோட சிறப்பம்சமே வேற மத்திய அரசுக்கு அந்த மாதிரி எந்த நோக்கமும் கிடையாது த்ரீ செவன்டி ஒன்ல எந்த கை வைக்க மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வடகிழக்கு சிறப்பு அதிகாரங்கள் பற்றி இந்திய அரசியலமைப்பு ஆறாம் பகுதியிலையும் பேசப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆறாம் பகுதி என்னது அதாவது ஏடிஎம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அப்போ அஸ்ஸாம் அதுக்கப்புறம் திரிபுரா அதுக்கப்புறம் மணிப்பூர் அதுக்கப்புறம் மேகாலயா போன்ற இடங்கள் இருக்குல்ல இந்த இடங்கள்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆஹ் ஏடிஎம் ஸ்கொயர் ஓகேவா அந்த இந்த ஏடிஎம் ஸ்கொயர்ல வந்து ஆஹ் இவங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் நிர்வகிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு விஷயங்கள் இருக்கும் ஓகேவா ஈவன் வந்து பெசா ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா பஞ்சாயத்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஷெடியூல் ஏரியாஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல கொண்டு வரப்பட்டது இந்த பெஷா ஆக்ட் வந்து அங்க வந்து செல்லுபடி ஆகாது வடகிழக்கு மாநிலங்கள் என்ன காரணம் அப்படின்னா அவங்களுக்குண்டு அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஆஹ் மா மாவட்ட வளர்ச்சி குழுக்களை வந்து அமைச்சுக்கலாம் அப்படின்னு விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா அவங்களுக்கு அது வந்து இந்த மாவட்ட வளர்ச்சி குழுக்கு தன்னாட்சி பெற்ற அமைப்பாக அதை பார்ப்பாங்க ஓகேவா அப்ப இந்த ஆறாம் பகுதியில ஆறாவது ஷெடியூல் வந்து அதை சொல்றாங்க எப்படி வந்து பழங்குடியினர் பகுதிகளில் நிர்வகிச்சுக்கிறதுக்கான அதிகாரம் அவங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க இந்தியன் பாலிட்டி படிக்கும் பொழுது எனக்காவது ஒரு நாள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சுனா அதெல்லாம் விரிவா சொல்றேன் ஓகேங்களா இப்போதைக்கு சொன்னா ரொம்ப டைம் ஆயிடும் ஓகேங்களா அடுத்த விஷயம் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் ஓகேங்களா பொதுத்துறை வங்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் வந்து ஒரு இலக்கு நிர்ணயிக்கிறாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்குள்ள ரெண்டாயிரம் கிளை வங்கிகளை நாம உருவாக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஓகேங்களா அப்போ இது வந்து ஒரு பொதுத்துறை வங்கியோட இலக்கா இருக்கிறதுனால நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்து வேற என்ன விவரங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு கேள்வி ஒரு புக் கண்டென்ட் ஓகேங்களா அந்நிய செலவாணி நம்ம பார்த்தோம் எட்டாயிரம் டாலர் கடந்துருச்சு அப்போ அந்நிய செலவாணி கட்டுப்பாடு சட்டம் அப்படின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு ஃபெமா ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு இதுவே கேட்டிருக்காங்க எந்த வருஷம் ஓகேவா பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் செயல்பாட்டை நேரடியாக
பல்லவன் கிராம வங்கி பாண்டியன் கிராம வங்கி அப்படின்னு ரெண்டு வங்கி செயல்படுது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சரி தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னது ரீஜனல் ரூரல் பேங்கா இங்க உங்களுக்கான கேள்வி என்ன அப்படின்னா நம்ம ஸ்கூல் புக் ஒழுங்கா படிச்சிருந்தீங்கன்னா அழகா சொல்லிடலாம் இந்த ரீஜனல் ரூரல் பேங்க் அப்படின்றது எந்த வருஷம் தொடங்கப்பட்டது ஆர்ஆர்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிராமப்புற வட்டார வளர்ச்சி வங்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்ப இந்த ரீஜனல் ரூரல் பேங்க் அப்படின்றது எந்த வருஷம் தொடங்கப்பட்டதுன்றது உங்களுக்கான கேள்வி நீங்க சொல்லணும் ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்த சரி வாங்க அடுத்து என்ன கேள்வி இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த கேள்வி நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சரியான இணையை தேர்வு செய்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சில எக்ஸாம்ஸ்ல அந்த டோர்னமெண்ட் எல்லாம் எங்க நடக்குது அப்படின்றது கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அதனால இந்த கேள்வி நம்ம இப்படி பார்க்க போறோம் ஏன்னா இப்போ வந்து ரீசெண்டா நிறைய டோர்னமெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு ஓகேங்களா அப்படி பார்க்கும்பொழுது உலக துப்பாக்கி தூடுதல் ஐஎஸ்எஸ் சாம்பியன்ஷிப் கோப்பை போட்டி எங்க நடைபெறுது அப்படின்னா அஜர்பைஜான்ல நடைபெறுது அப்படின்னு தெரியணும் ஓகேங்களா அடுத்து உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டி ஹங்கேரியில நடைபெறுது அப்படின்னு விஷயம் தெரியணும் அதுக்கப்புறம் உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி ஹோப்பன் ஹெகன்ல நடைபெறுது அப்படின்னு விஷயமும் தெரியணும் ஓகேங்களா இப்போ ஹோப்பன் ஹெகன் அப்படின்றது இங்க இருக்கு டென்மார்க்ல இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ ஹோப்பன் ஹெகன் அப்படின்றது என்விரான்மெண்டல் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் ஒரு பிளேஸ் ஓகேங்களா யூஎன்எஃப்சிசி மீட்டிங் ஒன்று நடந்திருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ ஏன் என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் அப்ப சொல்றனா ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க உதவிகரமா இருக்கும் ஹோப்பன் ஹெகன் அப்படின்றதுல தொழில் புரட்சி எப்போ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது அப்போ சுற்றுச்சூழல் எப்படி இருந்ததோ அதை விட ரெண்டு டிகிரிக்கு மேல நம்ம குளோபல் டெம்பரேச்சர் மாறி போகவே கூடாது அதிகமா போகவே கூடாது அப்படின்ற ஆஹ் அந்த உறுதிமொழியை வந்து உலக நாடுகள் வந்து இந்த கோப்பன் ஹெகன் கான்பரன்ஸ்ல தான் எடுத்திருப்பாங்க ஓகேவா யூஎன் எஃப்சிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யுனைடெட் நேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆன் கன்வென்ஷன் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மீட்டிங் வந்து அங்க நடந்திருப்போம் சரி நான் என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் எல்லாம் சொல்லாதனால இந்த யூஎன் எஃப்சிசி மீட்டிங் ஹோப்பன் ஹெகன் அப்படின்றது எந்த வருஷம் நடந்திருக்கும் அப்படின்றத மட்டும் நீங்க சொல்லிடுங்க ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு குயிக் ரிவிஷன் தான் அப்போ இன்னைக்கு நாம என்னெல்லாம் படிச்சோம் அப்படின்றத பாக்கலாமா இந்திய விண்வெளி திட்டம் சார்ந்து சந்திராயன் மூன்று சக்சஸ்ஃபுல்லா நிலவுடைய தென் துருவத்துல லான்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு விஷயம் பார்த்தோம் சோம்நாத் சார் அவர்கள் கூட சொல்லியிருந்தாங்க அடுத்த செப்டம்பர்ல நாங்க சூரியனை ஆய்வு செய்வதற்கு ஆதித்யா எல் ஒன்னா அனுப்ப போறோம் அப்படின்னு விஷயம்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேவா அதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம் அதுக்கப்புறம் ஐசிஎஃப் நிறுவனம் இந்திய சிறந்த திட்டத்திற்கான விருது அப்படின்றது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஐசிஎஃப் நிறுவனத்தை கொடுத்திருக்காங்க வந்தே பாரத் ரயில்கள் எல்லாம் தயாரிச்சதுனால ஓகேங்களா அப்ப புதிய பாடத்திட்டம் புதிய பாடத்திட்டம் சார்ந்த நம்ம என்ன படிச்சோம் சி மத்திய அரசாங்கம் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல மத்திய கல்வி வாரியத்துல படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கெல்லாம் பாடத்திட்டங்கள் அப்படின்றது மாற்றியமைக்க போறோம் ஆஹ் தேர்வுகள் அப்படின்றது இரண்டு தேர்வுகள் ஆகும்போது மொழி பாடம் எப்படி யார் யார் என்னென்ன தேர்வு செய்யணும் அப்படின்னு விஷயம் நம்ம படிச்சோம் ஓகேங்களா அடுத்து மொரீசியஸ் மொரீசியஸ் நாட்டுடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருப்பாங்க ஜி டுவெண்டி ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்றதுக்கு வந்திருப்பாங்க உலக சுகாதார நிறுவன ஆலோசனை பேர்ல தமிழ்நாடு மருத்துவ கட்டமைப்புகள் எல்லாம் என்ன பண்ணிருப்பாங்க பார்வையிட்டு இருப்பாங்க சோ அப்ப என்ன சொல்லிருப்பாங்க எதிர்வரும் காலங்கள்ல எங்க நாட்டுக்கு தேவையான மருந்துகள்லாம் தமிழ்நாடு வந்து என்ன பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னா ஆஹ் கொள்முதல் செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க ஆனா நம்ம தமிழ்நாடு என்ன சொல்லிருப்பாங்க மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் ஒப்புதல் கொடுத்தா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க ஓகேவா அடுத்து குறிய குறுவை சாகுபடி நெல் கொள்முதல் வந்து பஞ்சாப்ல தான் அதிகமா பண்ண போறாங்க அப்படின்னு விஷயம் நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா நூத்தி இருபத்தி ஒரு லட்சம் மெட்ரிக் டன் பஞ்சாப்ல இருந்து கொள்முதல் செய்யறாங்க தமிழ்நாட்டில் வெறும் பதினஞ்சு லட்சம் மெட்ரிக் டன் அப்படின்னு விஷயம் நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா அஸ்த்ரா அப்படின்றது ஏவுகணை சோதனை வந்து கோவா கடற்கரையில நடந்திருக்கும் தேஜஸ் போர் விமானத்துல வச்சு இந்த ஏவுகணை வந்து சோதனை பண்ணிருப்பாங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா அடுத்து புதிய வழித்தட திட்டம் சி நம்ம மிசோரம் எய்ஸ்வால் பக்கத்துல ஒரு ரயில் பாலம் அப்படின்றது என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா ஆஹ் துண்டிக்கப்பட்டு நிறைய இருபதற்கும் மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழந்திருப்பாங்க அப்படின்னு விஷயம் நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா சச்சின் டெண்டுல்கர் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் தேசிய தூதுவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு விஷயம் நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா அடுத்து இந்திய வெளிநாட்டு வர்த்தகம் எட்டாயிரம் டாலருக்கு மேல போயிடுச்சு அப்படின்னு விஷயம் பார்த்தோம் அதோடைய மதிப்பு வந்து ஓகேங்களா ஏற்றுமதி இறக்குமதி இரண்டுமே சேர்த்து அடுத்து தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டி எங்க நடக்குது ஹங்கேரியில் நடக்குது ஜஸ்வின் ஆல்ட்ரின் அப்படின்ற ஒரு பர்சனாலிட்டி நம்ம தமிழகத்த